Let's go. Grab a cup of coffee, pour it over ice. Take it for a walk while we talk about our lives. I just wanna spend some quality time, some quality time. And I don't need a gift, I don't need to know your sign. And we don't need to do something you don't really like. I just wanna spend. 大家午安，我是 Miss Ako。我现在人在银座，我背后就是无印良品的饭店。无印良品在二零一九年在银座这边开了超大型的旗舰店，整栋楼都是无印。良品的商城，旗舰店的上面同时进驻了酒店。无印良品在全球总共开了三间的饭店，其中两间是在中国的深圳跟北京，第三间呢就是开在日本的银座。其实这一栋在二零一九年开幕之后，我就一直非常的想要来住。这一支影片就要完整带大家开箱无印良品的饭店。Let's go. Grab a cup of coffee, pour it over ice. Take it for a walk while we talk about our lives. I just wanna spend some quality time, some quality. Time. 无印良品的饭店有两个入口，一个是无印良品旗舰店正门的商城，那另外一个是它的后门这个小小的入口，上去就是直通无印良品的饭店。它的前台在六楼，七楼到十楼都是客房。Cause I'm down to do whatever is the mood. Just tell me what I can do to make you mine, baby. I've been trying to love you the way I do best. So would you just take my hand and let's go? Grab a cup of coffee, pour it over ice, take it for a walk while we talk. 我现在已经进来了今天住的房型，这一间无印饭店最有名的，除了房间里面大部分的东西都是使用无印良品的商品以外，里面有一部分的东西。其实你是可以带回家的。Check in 之后，他会给你一张房卡，一张纸，上面就是写 WiFi 密码、早餐的时间、蓝牙音响怎么用、平板的使用方式。我定的这个房型是最小最小的房型，大概只有十四十五平米而已，日币大概两万出头左右。那如果你只是纯粹住宿，没有想要他吃早餐的话，就是一万八千日币左右。从入口一进来，会看到这边有一台他们的咖啡机，旁边附了一罐水，你看也非常的无印风格。厕所里面是没有洗手台的，这边就附了一个很漂亮的洗手台。那旁边这边就有两个插座，下面这个就是它的开关。它的插手机摸起来很舒服，是有厚度的，而且我非常喜欢它这个洗手台边角做的是圆弧状的，小孩即使不小心撞到也不会受伤。旁边这个就是两个漱口杯，这漱口杯无印良品也有在卖。洗手台蹲下来。之后有一台他们超大台的空气清净机，这个也是无印有在卖。我之前在犹豫要不要买空气清净机的时候，就有考虑无印的。听说风评其实还不错。如果你有使用过无印的空气清净机，欢迎留言在下面跟我说你的心得。旁边这个就是他们的。垃圾桶，这也是无印买得到。这个整个都是木头制的，铁碗可以让你套垃圾袋。这个垃圾桶我也是妄想很久，可是因为他们垃圾桶也是小贵小贵，一方面也是怕木质的垃圾桶会不好保养。那刘伟台下面这里有其他的电器，像是无印非常基本款的热水壶。那下面就是他们的明星商品——芳香加湿器，这个是大型的，这个也是卖得非常的好。我家也有一个。下面还有吹风机，这个吹风机也是他们家有在卖。但是其实无印良品的电器评价大部分都不是太好，偏贵，机能性并没有比其他家还要强。下面呢还有一个，可能是让你装脏衣服的触感差。超好，表面是偏雾面的设计。再来是这个。这一层里面主要是装一些备品，像是棉花棒、抛弃式的牙膏、竹子制的梳子、牙刷，这两个也是没有在卖的，但是是可以带回家的。还有附送一次性的卸妆油、洗面乳、化妆水，还有乳液。这个单次包装无印有在卖，所以如果你去旅行的时候，还蛮建议可以买这种单次包装，携带比较方便。刚刚说的那些全部都可以带走，但是只有一样不可以带走，就是镜子，它很方便哦。打开，总共三面，那后面这边是可以让它站。站起来的，你就可以看他化妆。这个有让我烧到哦，可能也是因为以前我太多人把镜子带回家了。下面就有一张纸写说，请把镜子放回原来的位置。右边这边拉出来就是咖啡啦，还有茶类饮品区。这里有一个说明书，会跟你说怎么使用上面的这一台咖啡机。茶具的下面是他们的冰箱，哦、送的是这个乌龙茶。
再来，终于要介绍房间主要的部分了。每个房间的小沙发颜色都不一样，只是说，因为它这个是迷你沙发，体型比较魁梧，屁股比较大的人可能坐起来不是那么的舒适。我的话就是刚刚好，旁边这个小桌子它是可以自由移动的，桌上会附一个小点心，这个小点心其实随时都会换。像我今天这一次拿到的就是红茶的饼干，也是不用钱的。对焦对焦，饼干一小块，红茶味蛮浓的。嗯，我觉得这一款大人小孩都会很喜欢。接下来就是他们的衣柜。木质的衣架有两个，它这里有提供脏衣服送洗的服务，那个是要算钱的。每一个衣服种类的费用不太一样，它的保险柜是藏在衣柜里面，房间还有副手电筒。再来另外一个重头戏，这个拖鞋呢，有点绒布的材质，它踩起来非常的软，这一双拖鞋可以带走。终于进到床这一块了，它的棉被用的被套很舒服哎。无印的床铺其实偏软一点，坐下去是会凹陷下去的。床单也非常的舒服。房间附了两颗枕头，这两颗枕头都是偏软、超软的那种，没有支撑力的，可能有些人不太喜欢。无印良品有推出非常多种的枕芯，建议大家要买寝具类的，一定要去门市市场试做，感觉今天晚上可以睡得很好。床头柜这里有小夜灯，这个。插座跟 USB 插孔，整间房间的插座还蛮多的，有九个。无印良品饭店还有一点跟其他的饭店很不一样的是，饭店里面的一些开关都是用这一台平板控制的，这一点做得蛮好的。它这里有非常多的功能，它的语言有中文、英文跟日文，你可以从平板控制整间房间的照明，还有像是空调啦，你还可以控制它的风量。最厉害的就是后面的窗帘也是用它来控制的。它现在是关的吗？打开啦！你要关的话，一样也是按这边。房间里面是没有电话的，你是要透过这个，这里有一个电话的符号。抽屉里面有送你一支笔，薄薄的小笔记本都是可以带走的。厕所的话是用透透的棉质马桶，然后对面这里淋浴间，如果是小房间的话，没有附浴缸，就只有这样的淋浴间。那它淋浴间里面有附洗发、润发跟身体乳，也是无印良品有卖。门边有脚踏垫，就是蛮简单的配备这样。其实来住无印饭店真的已经妄想了很久了，住一晚其实不便宜，不含餐最少也要一万八日币。那这一次真的要感谢我们的干爹 s o c i a VPN 冲浪鲨鱼，我才能够入住无印饭店。那说到 VPN 最广为人知的用法，你可以透过它来收看不同国家的电影跟电视剧，因为像我在追剧方面也是杂食性，台剧、日剧、韩剧、陆剧也都会追，但是因为我住在日本，没有办法每个想看的剧都。可以看到，这时候我就会用 Social VPN， 就可以跨国追剧，觉得还蛮方便的。那除了这一点，我还想要跟大家提的是网络安全这一块。大家来日本旅游的时候，偶尔都会使用到公共 WiFi， 但其实公共 WiFi 是开放的网域，其实一不小心就很容易让各自外泄。或者是我之前也有听过男性朋友说，他们会开无痕模式来看色色的网页。对，就是像这种情况，但其实无痕模式并不是真的无痕，即使浏览记录上面没有留存你的记录，你的网络足迹还是会被记录下来。这时候就会还蛮推荐使用 Social VPN， 可以同时保护你的手机跟电脑。那如果你是想要试试看 Social VPN， 可以点我说明栏我的专属链接，或者是输入我的专属的折扣码，再多送你三个月的使用期限哦。那假如说你用了之后不是很满意，没关系 ，Social VPN 提供三十天的。退款服务，那最后再次感谢 s o c i a VPN 赞助我的旅费。饭店六楼这边有两台无印良品的自动贩卖机，它卖的都是无印良品的商品，像是这一台都是卖饮料的，它这一台有卖小点心、饼干、年轮蛋糕、下酒菜，甚至连咖喱都有卖，袜子跟内裤都有卖，有需要的话真的是可以来这边投币买。
。我刚刚只拿了这条冷冻食品给柜台人员，他帮我微波以外，还给我一个餐盘、一双竹筷。他说用完之后直接放在房间就好，不用还它。Should I ask you? I'm too scared to ask, but I'll probably ask you this time. Spend a couple of hours, a couple of days, trying to choose what I wanna do. 我现在已经洗完澡，吹完头发了，发现他的睡衣啊。是完全可以盖到大腿的上半部这边的，这一件穿起来真的很清透哎。如果你是买无印的加湿器，大台的大概低七滴左右，小台的三滴左右就好。这个是官方标准的滴数，那当然大家可以依照自己个人喜好调整浓度。Get our toes wet and leave after sunset, and I would do it all again 'cause I don't want my day to end with. Boy, you're running in circles. You're always on my mind. I'm wondering when you will tell me that you really wanna be mine. 吃早餐的地方在柜台旁边一个叫蛙的餐厅。那这个餐厅中午也有供应定时。如果你一开始订住宿没有加早餐的话，可以另外付两千块，一样是可以吃他们自助式的早餐。早餐选择还蛮丰富的，基本的沙拉。那他们白饭是用山形的雪肉丸。他们现在是有供应这个战旗乌龙面，你可以自己决定你要吃的面的多寡。基本的味增汤除了和食的以外，也有洋食的，现场也有烤面包可以选择。其实两千块刚刚好，种类还蛮丰富的。来总结一下这一次住无印饭店的心得，它就是给我一种像回到家的感觉，舒适到让我完全不想要出门。虽然它一晚要一万八日币左右，它给我的入住的感觉是蛮值得这个价钱的，因为像是它整个房间的设计所使用的建材、电器跟备品都是有一定品质的。服务部分当然就不用说了，昨天晚上我请柜台人员帮我微波食品，再来就是我问他入住礼的时候，他居然也直接送我，在客服应对上也非常的迅。迅速及时，在交通上非常的方便，它就盖在银座车站的旁边，走到游乐亭不用五分钟，走去东京车站只要十五分钟，然后下楼就是一整栋无印良品可以逛，所以我觉得一万八来说真的是刚刚好，而且无印良品房间的价钱不会随着淡旺季做调整，还有最酷的就是起床的时候你可以用平板定时，它不是只有响闹钟哦，它是连灯光也会帮你打开，窗帘也帮你整个拉开，觉得这个服务真的蛮猛的。它早餐就是普普，并没有很多结合。当地特色的美食，其实我觉得可以不用加。那我接下来就要准备退房了，来整理一下房间可以带走的备品。
六楼，除了是他们的 check in 的柜台，还有吃早餐的会场以外，旁边还有一小区的艺文空间。即使没有住宿，也可以利用有艺廊、沙龙咖啡厅，甚至还有小型的图书馆，里面有大概五百本的书籍，你是可以自由阅读的。他们有一个小小的艺廊，每年会更换三到四次，根据展出的内容不一样，附设的小商店所卖的商品也会完全不一样，所以大家每隔一段时间来都可以看到不一样的展览。旁边还有一小区沙龙咖啡厅，除了卖轻食，像是松饼、吐司，还有一般的饮料，像咖啡啦、茶类都可以点以外，其实这里也有提供酒精饮料。我点的是，这是他们用香南的小麦所做的格子松饼，点的口味是奶油跟红豆。这个奶油切的超大块，红豆给的量也超多，一盘是八百块。我另外还点了冰拿铁，超大杯。好喝！这一间沙龙的格子松饼是甜脆的，它红豆馅不会很甜，配起来刚好，不会太腻口。嗯，它的奶油好香哦，但它这个奶油不会自动融化，如果再热一点，让它自动融化的话，应该会更好吃。我已经从无印饭店宣告出来了，我现在就在无印银座旗舰店的正门口外面。这一间旗舰店除了有卖一般无印良品会卖的所有商品以外，比较特别的是一楼有现烤面包的烘焙坊，还有卖便当跟新鲜水果的区域，甚至还有现榨的果汁区。想说难得都来一趟银座旗舰店的，就来补货一下再回家吧。这个是他们新出的商品，可以拿来拌乌龙面的。买了我最喜欢的韩国海苔卷。这新的设计感觉很好穿。无印良品的行李箱出新的颜色了，是深绿色。我现在已经购物完，然后从无印良品饭店出来了，实在是超级舍不得离开这里。那这一支带大家开箱无印良品饭店的影片呢，就到这边结束。如果你喜欢这一支影片的话，记得帮我按赞，然后也别忘了订阅这个频道跟帮我分享出去哦。那我们下一支影片见，拜拜。